Bueno, bueno. Y ya estamos sobre las seis de la tarde. Bueno, la central informativa del adulto mayor presenta su programa semanal Gerontológicos. Y tenemos un programa muy especial con la presencia desde Colombia del doctor Robinson Cuadros Cuadros de un eminente médico geriatra y gerontólogo muy conocido a nivel internacional. Y también tendremos como tenemos la participación de nuestra colaboradora especial, la doctora Karen Bustamante, y por supuesto también a Diana Vanessa Arámbulo, ¿no? es licenciada en trabajo social. Entonces eh, tenemos un programa muy interesante y vamos a, a, vamos, vamos a dar pase acá también a algunos amigos que que quieren entrar, también está el licenciado Juan Campaña, de psicología. Bien, entonces, vamos a, a ver hoy día, vamos a ver si ya tenemos todo completo, muy bien, ya tenemos todo el equipo completo, ya podemos empezar. Y, bueno, doctor Robinson, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo se encuentra hoy día? ¿Estado de ánimo? Bien, parece. <risa> pues sí, 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 sí. A pesar casi siempre, de... va a decir. Casi sí. siempre. <risa> Digamos que aquí en Bogotá está lloviendo muchísimo, pero sí. bueno, como dice el refrán, al mal tiempo, buena cara. Ah, sí, bueno, <risa> mire, uno de los, de los temas este, importantes que se está dando también a nivel de la geriatría, parece que hay una tendencia muy marcada hacia hacia una gerontología, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir ese término? ¿no? Pero, eh, digamos, se está gerontologizando, por decirlo de una forma, la geriatría. Es decir, hay una tendencia a, de parte de los geriatras a ver el tema del adulto mayor, del, del envejecimiento, de una forma integral. ¿no? ¿Qué podría comentar al respecto? Pues mira, la, la gerontología existe casi 100 años antes que la, que la geriatría. Por lo tanto, pues digamos que Claro. La, la gerontología es la gran madre de, de todas las ciencias que desprende el estudio del envejecimiento y de las personas mayores y de la vejez como tal. La geriatría vino a, a cubrir muchos fallos en la humanización, en la atención centrada en la persona y en el diagnóstico oportuno de las patologías prevalentes en la vejez. Y como bien lo dices tú, eh, pues como la formación médica que tiende a ser un poco cuadriculada, nos, nos enfrascamos en la atención del paciente a nivel hospitalario, de mirar la enfermedad, pero pues hemos venido descubriendo que la mayoría son los sanos que están afuera, que requieren también un abordaje integral desde, desde la medicina en compañía o en trabajo eh, directo con los gerontólogos y todos los profesionales que trabajan en envejecimiento y vejez. Claro, o sea, se, se ve una integración mayor de eh, los profesionales que están ligados al tema del envejecimiento, ¿no? Hay una participación eh, muy importante, incluso se ve pues, en los eventos, ¿no? La participación de profesionales interdisciplinarios que están eh, en, en estos eventos. Bien, este, Karen, ¿tienes alguna pregunta para, para el doctor? Bueno, doctor, felicitarlo, ¿no? Por toda la labor que usted viene desarrollando. He leído un poco sobre su... su su currículum, lo que ha ido, sí. ido realizando y bueno, siempre, siempre que más profesionales de la salud estemos dedicados al cuidado del adulto mayor, más repercusión también va a tener este, este nuevo enfoque que, que nosotros los geriatras, los gerontólogos, pretendemos enfocar en la sociedad, ¿no? Que es el respeto al adulto mayor. Y bueno, eh, en Colombia también se ha avanzado bastante al respecto, eh, y eso es, es, eso es bastante alentador que en Latinoamérica sigamos avanzando y, y marquemos un precedente importante con respecto a la geriatría y a la gerontología. Así es, querida colega. Afortunadamente buenas en Colombia... Tardes a todos. <ríe> buenas tardes. Buenas tardes. En, en Colombia el Ministerio de Salud definió el perfil del gerontólogo precisamente porque, pues digamos, desde hace muchísimos años hay formación de gerontología en el país y existió antes que la formación de médicos geriatras como tal. Pero eh, eh, en esta abundancia de gerontólogos no se tenía en cuenta un perfil adecuado para dignificar su profesión, para la adecuada contratación y para darles visibilidad en la sociedad. ¿Por qué, por ejemplo, en un colegio es importante tener un gerontólogo o en una empresa? 
o en políticas públicas. Y eso era precisamente lo que queríamos con el Ministerio reforzar y darle visibilidad y reconocimiento y dignidad a la profesión del gerontólogo. Ahora estamos trabajando por definir el perfil del médico geriatra, porque pues digamos, como éramos muy poquitos, eso todavía no se tenía como muy en cuenta, pero cada vez más, afortunadamente, las mismas personas mayores dicen, caramba, si a un niño lo ve un pediatra, pues a mí ¿por qué no me ve un geriatra? Y se está desestigmatizando ese término de, de el miedo de ir a un profesional encargado de la calidad de vida en la vejez, porque, digamos, muchas veces se, se semejaba como ir al psiquiatra, ¿no? Uy, no, 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 ah, generaba como cierto, cierto sí, sí. temor y cierto pavor. Pero, sí. pero bueno, vamos abriendo campo y, y, y lo lindo es trabajar en lenguaje regional. Entonces uno dice, mira lo que está haciendo Perú, lo que está haciendo Ecuador, Argentina, Brasil. Y, y, y bueno, para esto son las redes sociales también, ¿no? Para sí. compararnos y exigirle a los gobiernos que hablemos el mismo lenguaje por el bienestar de las personas mayores y de nosotros que vamos en ese caminar. Exacto. Claro, porque en Latinoamérica hay, hay todo un elemento común en, todo, en, en, muchos, en todos los países. A, a, pueden haber diferencias, pero, pero a la larga la problemática es muy similar, en, sobre todo en todos los países latinoamericanos. Eh, Así es. Sí, entonces hay, hay un tema relacionado con el, con el envejecimiento, ¿no? Um, se manejan todavía conceptos que, que de alguna manera tal vez haya necesidad de actualizar, eh, porque an antes se veía siempre el tema de envejecimiento como una, es como si fuera una, una pendiente, ¿no? o sea, todo, todo era caída, ¿no? Todo una caída, una, ese era el concepto, envejecer significaba ya pues te vas a este mundo lo más, lo más, lo más rápido, pero eh, sin embargo, ahora vemos... Eh, cosas que, hay cosas que nos sorprenden realmente, ¿no? O sea, porque personas mayores que parece que más bien, o personas que de, supuestamente deberían eh, enfermarse, están mejor, ¿no? Se sienten mejor, están más motivados, eh, practican, hacen actividad física. Este cambio que se está produciendo uh, en forma global y que parece que surge de la de la misma dinámica social, o sea, ni siquiera está impulsada por ningún Estado en especial, o sea, nadie está haciendo, eh, digamos, una, acá, al menos en el Perú, no hay ninguna política pública que haya incidido directamente para que las personas mayores adopten la tecnología, por ejemplo. No ha habido una tecnología. Ha habido, sí, cursos dentro de los CAN, de salud, entre los CIAN, pero eso solamente llegaba a unas cuantas personas, pero a nivel de una política pública nunca ha habido. Entonces, eh, yo creo que por ahí eh, las personas mayores eh, están teniendo también una situación de que estamos con una estimulación cognitiva mayor, ¿no? O sea, eh, se, se puede decir que está surgiendo una nueva generación de personas mayores con diferentes actitudes, pensamiento, tecnología y comienza a revolucionar el escenario, este, es un escenario muy cambiante, y, y en ese sentido creo que debemos seguirlo impulsando. ¿Qué opina, doctor? Así es, mira, nosotros somos parte de la cultura en la que crecemos y en la que nos desarrollamos. Es muy curioso, y creo que eso pasa en todo el continente, sí. que cuando vemos un niño pequeño y lo vemos que toma una tablet y no sabe casi ni hablar, pero la sabe manejar y la sabe aprender. Y uno dice, uy, pero es que los niños de ahora nacen con una inteligencia superior. Y, y no, es, no, no es que nazcan con una inteligencia superior. Lo que pasa es que los medios hacen que este niño pues, se desarrolle de una manera distinta. Y eso pasa exactamente con las personas mayores de, de hoy. Por eso los vemos protagonizando TikToks, por eso los vemos reclamando espacios en las empresas, en, en la opinión pública, en la cultura, siguen dirigiendo obras de arte o haciendo parte de un grupo o un, un coro musical. Y, y eso que, por ejemplo, hoy vemos tan exótico como personas que se gradúan de, de, de su doctorado o de su universidad a los 90, 95 años o a los 102 años, como tenemos un caso aquí en Colombia, eh, que lo vemos como wow, tan exótico, uh -huh. eso pronto dejará de ser exótico, sí, es, porque nosotros es. no estamos envejeciendo como lo hicieron nuestros abuelos, ¿sí? uh -huh. de hecho la misma expectativa de vida cambió y son años más de vida, de hecho hasta físicamente hemos cambiado, 
si ustedes toman una fotografía de 1920 y miran una persona que tenía 50 años, se veía totalmente envejecido. ¿sí? Por eso ese, ese halago, ese piropo que nos dicen ahora que, ay, pero tú no aparentas la edad que tienes, pues es que nadie, hemos cambiado, ¿sí? Y, y, y hemos cambiado para bien, porque son momentos donde yo tengo que redescubrirme como persona, donde tengo que decir, bueno, ya trabajé por mi, por mi esposa, por mis hijos, por mi empresa, llega el momento de decir, ¿qué he hecho por mí? Y afortunadamente no es un tiempo tardío, sino que ahora la vejez como se nos extendió, son tiempos para decir, puedo descubrir nuevos talentos, puedo escribir el libro que nunca escribí, los poemas, puedo componer la canción que dejé en el tintero, puedo eh, desempolvar el instrumento que siempre quise, y como médico me he encontrado con unos talentos, pero ni, ni, ni te imaginas, personas que corren maratones a los 95 años y que empezaron a correr a los 80, y, y que le están dando un mensaje claro a la sociedad y a nosotros mismos, ¿no? Y es que envejecer bien es cuestión de actitud. Ah, perfecto. Diana, ¿qué tal? ¿Tienes algún comentario? ¿Algún comentario, pregunta para el doctor? Doctor, primeramente, felicitarlo, Robinson. Un gusto de tenerlo aquí. Tu micrófono. Tu micrófono está zumbando. Sí. A ver. A ver. A ver. Ahora sí, dime. Sí. A ver. Gracias al doctor Robinson por esta oportunidad. Al menos lo puedo conocer, ¿no? no y bueno, gracias este, Luigi por, también por invitarme. Y creo que básicamente lo que el doctor ha mencionado, tengo una experiencia con, con los adultos mayores. Son casi cuatro años que tuve, como dice, la grandiosa oportunidad de compartir con ellos. Y es muy cierto lo que él menciona. Eh, hoy en día los, las personas mayores eh, no es como antes se pensaba, ¿no? simplemente de repente pues ya era una etapa donde ya no podían hacer nada. Hoy en día no, esas personas eh, terminan una etapa de vida, sin embargo están lúcidos, activos para poder desempeñarse en muchas cosas que ellos quizás dejaron de hacerlo por la responsabilidad que tuvieron en su momento, como quizás ahora la tenemos nosotros, que igual vamos a llegar a esa etapa. Entonces ellos pueden igual seguir creciendo eh, en conocimiento, de repente en algún tipo de arte, de repente en algún tipo de baile, en algún tipo de pintura, que ellos quizás dejaron de hacerlo, y yo lo he vivenciado. Ellos tienen muchísima capacidad y tienen mucho que enseñarnos. Entonces creo que lo que él menciona es justamente lo que ahora debemos darnos cuenta, de seguir quizás nosotros eh, dando lo mejor para poder crear esas estrategias que permitan que las personas adultas mayores de hoy día tengan un mejor, eh, una mejor calidad de vida. Y para ello creo que estamos justamente eh, integrando o, todas la, las profesiones, como estamos viendo ahora, eh, ahora mucho más que se conoce la gerontología social, que abarca muchísimo más, donde se evidencia y se ve eh, directamente todos los factores sociales, ¿no? que permiten eh, que el adulto mayor, en este caso ya no esté escondido, sino que más bien abramos, abremos las puertas para nosotros poder darle lo, lo mejor que ellos necesitan. Bueno, creo que más bien muchas gracias, Luigi, y, y a ustedes también, ¿no? a la doctora, a la doctora Karina. Bien, este, efectivamente, yo creo que con el doctor este, Robin Ruiz Cuadros eh, estamos hablando de un, un médico que realmente tiene una visión de los tiempos actuales, de lo que estamos viviendo, y eso es muy importante, tener esa, tener, porque ah, lamentablemente también hay el profesional que no sale de, ¿no? de, su, de un mundo muy pequeño, o sea, como, como si estuviera encerrado, ¿no? O sea, ¿no? como que no, no ve el panorama a su alrededor, y eso, y eso es importante, tener profesionales con visión, como es el, de, el caso del doctor Cuadro. Ahora, eh, sin embargo, en el tema del envejecimiento, eh, yo también he tenido algunas, este, eh, con, digamos, eh, contra, pequeñas controversias con, algunas, con algunos médicos. Por ejemplo, cuando yo les decía que ah, en el caso de la pandemia, hablando en este, en este tema eh, tan enojoso como el de la pandemia, en que de alguna manera se les ha confinado a las personas mayores 
y yo preguntaba sobre el tema de la, gen la generalización que se, que se hace, ¿no es cierto? Porque las personas mayores a lo, eh, se ven, pueden puede tener 100, 60 años, pueden tener 80, pueden tener 90, y, los, y las diferencias de edad son muy grandes, y, y sobre todo el estado de salud también es muy diferente, y es probable que haya personas que hayan cumplido los 60 años en perfecta salud, con un sistema inmunológico sólido, y, y decir a esa persona que no puede salir a la calle, o sea, en, o sea, me pongo a pensar de que yo percibo que las personas mayores son las más cuidadosas de su salud, o sea, esa es la idea que siempre yo he visto, ¿no? o sea, los que veo que son más, y, y, y decirles a estas personas que siempre han sido cuidadosos con su salud, y decirles que ahora simplemente no pueden ni siquiera ir a comprar, eh, no sé si ha habido un exceso, ¿no?, con respecto a eso, porque de alguna manera eso, eso también ha, ha violentado los derechos de la persona, pues, ¿no? Totalmente, Luis. Sí. Mira, de hecho, aquí en Colombia se hizo eh, un grupo de personas mayores que se llamaba la rebelión de las canas, ¿Ya? precisamente uh -huh. eh, exigiéndole al gobierno nacional, primero, el cuidado del lenguaje al, re al referirse a ellos, porque, pues, en una locución presidencial, nuestro presidente salió diciendo, uh -huh. tenemos que proteger a nuestros abuelitos, ¿sí? Ay, y caray. pues muchos dijeron, pues yo no, no sabía que tenía nietos, entonces, ¿de dónde me salió aquí? Sí. Eh, eh, y lo, y lo, y lo yeah. otro era el nuestro, ¿no? Nos gusta apropiarnos sí, de la gente, ¿no? Nuestros sí. abuelitos, nuestros sí, viejitos, sí. nuestros... Sí, sí. Y esa es una, una costumbre que tenemos mucho, ¿no? De apropiarnos sí. de los demás. Sí. Y, y esta rebelión de las canas exigía precisamente la no infantilización y el tenerlos en cuenta en la toma de decisiones. Y esto nos lleva a una reflexión que nos ocurre también muy, muy frecuente. Y es que nos encanta trabajar por las personas mayores sin las personas mayores. Sí. Entonces, mm, bueno, así es, bueno. sí. Entonces aquí la clave es trabajar de la mano con ellos. Es muy, muy bonito y muy fácil trabajar detrás del consultorio o detrás de un claro. computador y hacer claro. políticas públicas, normatividad, planes, sí, proyectos sí, sí. para las personas mayores, sí, pero sí. no con las personas mayores. Y esto claro. es fundamental en medio de la pandemia para aprender de ellos. Verdaderamente ellos son maestros en el cuidado, como lo dices tú. Y ahí es donde nos, eh, fallamos como sociedad. Al tratar de anularlos, ¿sí? Con esta sobreprotección que se dio, donde empezamos a reforzar los estereotipos negativos que la vejez era igual a enfermedad, donde vejez es igual a vulnerabilidad, y en un, en un noticiero yo, yo decía, ¿no? ¿Quién es más vulnerable? ¿Una mujer de 79 años que corre la media maratón de Bogotá o una mujer de 30 años obesa, hipertensa y, y que consume tabaco? ¿Sí? Entonces... <ríe> El término de vulnerabilidad no se tiene que etiquetar eh, en la vejez. O sea, el criterio de, del número eh, eh, está muy alejado de la realidad. Eso es genera, generalizar indebidamente, ¿no? Porque es, es, ese es uno de los grandes temas que uno ve a nivel de prensa y también de muchos este, profesionales que tal vez le falte ese, el, un poco de visión gerontológica. O sea, como siempre tienen una tendencia a generalizar. Cuando hablan de personas mayores, están hablando de un bloque de personas, como si no hubiera distinción, una distinción entre, entre pues, un, el envejecimiento es tan, ¿no? tan diferente, tan heterogéneo <risa> entre persona a persona, que no se puede, imposible generalizar, o sea, no tiene ningún sentido. Es más la realidad que está expresada en cifras, porque yo sé que en los estados, uno puede ver en sus, en sus propias estadísticas, van a ver que casi el 80% de la población adulta mayor son autovalentes. Entonces, si estamos viendo que la gran mayoría son autovalentes, ¿cómo es posible que todavía puedan haber o puedan eh, todavía mantenerse esos, estereot esos estereotipos, esas visiones erróneas? O sea, es increíble, realmente ya no sé qué pensar ya de, de que estando ahí las cifras contundentes que indican, lo, indican ellos, ellos siguen todavía, no, que los adultos mayores, dicen, ¿no? Los adultos, nos, ¿no? Los, nos encanta como en, como en sí, 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 sí. Tal cual. Las relaciones vulnerables, la, los vulnerables, los vulnerables, y eso se vuelve como una trampa también, o sea, la gente dice, bueno, 
gente que dice, si te consideran persona vulnerable, vas a tener acceso a algunos, eh, algunas bollerías, a algunos derechos especiales que son para las personas vulnerables, algo así. Pero también es una trampa, pues. ¿No? Y, lo he, y esta época de la pandemia lo ha demostrado. Han salido a flote prejuicios que se pensaba o se decía que ya estaban siendo superados y a la hora de la verdad, en esta época salen otra vez, ¿no? Salen los edadismos, salen otra vez la discriminación, ¿no? Y, y, la, la, y la idea de que por el hecho de que ser ya el hecho de ser, de tener más de 60 años, ya te vuelve una persona vulnerable, débil y todo lo demás. O sea, están volviendo otra vez todos esos estereotipos, increíble. Entonces, eh, yo creo que para eso, eh, todos los profesionales que, que nos, estamos comprometidos eh, y ver, tener un enfoque gerontológico y real, verdaderamente, ¿no? Que estamos viendo la realidad como es, entonces tenemos que combatir ese tipo de visiones, pues, ¿no? Eso sí, por que, eso es tan, eso tan importante pienso, sí. el, el lenguaje. El lenguaje sí. transforma ah. sociedades. Mira, sí, sí, a mí, sí. un, yo me acuerdo una vez en un centro que se devolvió al consultorio y me golpeó un señor de 102 años. Y me dijo, ¿usted me puede explicar dónde queda el programa de adulto mayor? Entonces yo le dije, ahí al frente suyo. Me dice, pero es que ahí tienen una imagen de un viejo encorvado con bastón. Y yo no utilizo bastón. Entonces... Creo que ahí no es ¿sí? la oficina de adulto mayor. Así como otro me dijo, me dijo, ¿por qué hablan de la vejez como si fuera un SIDA, un VIH, una enfermedad terminal? Dicen que, ¿cómo enfrentar la vejez? ¿Sí? Como si fuera un claro. enemigo mortal. Como si fuera el... sí. ¿Cómo vamos a afrontar? Claro. Y, venden, y venden el envejecimiento como una enfermedad de transmisión sexual. O sea, de verdad es, 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 es terrorífico. Sí, sí. Y, esas, y esas pequeñas eh, detalles en el lenguaje eh, que uno, si no tiene el, la parabólica abierta, las deja pasar y las empieza a replicar. Y eso lleva a la autoprofecía del mal envejecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo llego a mis 90 años en perfectas condiciones, pero me siento mal por tener 90 años. Entonces empiezo a decir, porque, es que los años no llegan años. solos, es que sí, la vejez es muy dura. Con... Y uno dice, pero, pero si estás súper bien, no tomas medicamentos, llegaste en bicicleta al consultorio, como que los años no llegan solos, ojalá yo llegara así, ¿sí? Claro, pero, ¿sí? Pero el, el autoconvencimiento, ¿sí? De que envejecer sí, sí. es lo peor que me puede pasar. Y a las mujeres es más duro, ¿no? Porque claro. llega la menopausia, entonces dicen ya empiezan a ocultar la edad, entonces ya uno empieza a tener amigas que seis años consecutivos celebran los 39 años, entonces uno dice, es, ese miedo a perder la belleza, a perder la posición femenina, y es, y es precisamente por ese lenguaje y ese estereotipo, ¿quién dijo que sí. una mujer de 90 años no podía ser sexy y linda? ¿Sí? Uh -huh. Pero eso es lo que precisamente tenemos que transformar como sociedad. Eso es cierto. Karen, Sí, bueno, la, la, la percepción y el concepto que cada uno tenga eh, con respecto a la vejez influye mucho en cómo cada uno va a, va, va a envejecer, ¿no? Y ese, ese edadismo que está muy arraigado en nuestra sociedad, lamentablemente no ayuda. Eh, y hay muchos eh, estereotipos negativos que no, no son ciertos, como ustedes lo comentaban, eh, incluso... Eh, la vez pasada también le comentaba y Luis hacen los cuentos, en los libros en, en los libros de educación primaria también hay unos estereotipos uh -huh. de adultos mayores que, que están por lo general discapacitados con ayudas eh, para andar, sin embargo vemos que muchos son, no, son, no, no tienen esa, esa imagen son adultos mayores que son autovalentes, independientes y y, y, y tienen mucho por aportar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que, 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 que inculcar en nuestros niños y eso viene desde familia, ¿no? Cómo nosotros estamos proyectando a la vejez es cómo también nosotros vamos a envejecer. Si tenemos una percepción negativa del envejecimiento, vamos obviamente a sufrir muchísimo más y eso también hay estudios que lo, que lo, que lo confirman. Así es, mi doctora Karen, pero si uno se sienta con los niños a ver caricaturas, ¿quién es el malo de la historia? ¿Quién es la bruja? ¿Sí? Siempre es la anciana, el anciano, el viejo es el, el, el marrullero, el ladrón. Entonces, 
uno tiene que acompañar a los niños para que hagan una lectura crítica de lo que están viendo, porque indirectamente uh -huh. están consumiendo información errónea. ¿Mm? Y, y eso, pues por eso te digo, cuando uno prende las parabólicas es que empieza a mirar cómo nos, digamos, eh, nos están vendiendo la vejez como algo negativo en todos los medios. Si tú miras una propaganda eh, para eh, el adecuado uso del condón, nunca sale un adulto mayor, como si las personas mayores, los hombres, no tuvieran relaciones sexuales, ¿sí? Siempre salen es, eh, jovencitos, ¿sí? sí. ¿sí? Eh, eh, y, y así en, en, en muchas situaciones, aquí nos tocó hacer una campaña muy fuerte porque en las cajetillas de los cigarrillos decía fumar eh, produce cáncer, fumar envejece. Y uno dice, oye, 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 espérate. Hey, ¿Qué cosa? Sí, 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 sí. 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 Una, una cosa es el envejecimiento hey. prematuro, deterioro, pero no equipares envejecer con enfermedad. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo todo. Sí, Diana, Diana. A ver, comentario. A ver, sí, justamente creo que es muy importante. Eh, eh, hoy en día, eh, como le mencionaba, como las experiencias que los adultos mayores dan, digamos, una imagen distinta ya hoy en día. Porque lo que menciona el doctor es cierto, anteriormente se daba, pero ya no es a nivel quizás de... Eh, mundial, sino que poco a poco se ha ido avanzando y hoy en día hay instituciones de repente acá en Perú por ejemplo, a través del Ministerio de la Mujer, se da el CIAN y de repente ello también está formado para el salud, que son los CAN, los centros de adulto mayor entonces ellos están haciendo el trabajo intergeneracional, donde justamente se transmite a los estudiantes, a los niños adolescentes cuando se trabaja en instituciones poder dar a conocer que el adulto mayor ya no es esa persona como mencionaba, ¿no? que siempre va a ser de repente el malo o como que él no puede nada. Hoy en día sabemos que si nosotros eh, nos proponemos enseñar a los demás, desde los pequeños en casa, pues todos podemos mejorar para el mejor trato en cuanto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Entonces creo que ya está establecida esa, esa pequeña base que nosotros tenemos que seguir y continuar creo que para eso estamos hoy en día pues con esta oportunidad que se dio a raíz de la pandemia para que las cosas a, a la medida de, de utilizar la tecnología y hoy en día pues todos quizás pueden apreciar estos nuevos cambios que nos ayudan a transmitir quizás esos pequeños aportes lo que mencionaba el doctor Robinson para también nosotros ponerlo en práctica lo que es lo fundamental es lo que es. claro que sí ya Sí, perfecto. Sí, el aspecto intergeneracional, qué tan importante. Hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, eh, hay, un te o sea, hay un tema relacionado con, con el, o sea, la, la manera como, digamos, eh, se tratan las, las políticas públicas, lamentablemente, en varios, eh, seguramente en varios países ocurre acá también, ¿no? Eh, no tenemos una política pública que promueva, por ejemplo, el acercamiento a la, a la tecnología, a las personas mayores, que estamos viendo que produce beneficios, porque uno, yo mismo uno consulta, por ejemplo, con, con neurólogos, con neuropsicólogos, personas que, que comprenden muy bien esa, 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 esa influencia, que, ¿no? el hecho de, de poder manejar esa tecnología digital, y, y, y realmente todos hablan de manera muy positiva, es decir, que más bien eh, favorece más bien el, a las personas mayores, ¿no? Y eh, yo creo que por ahí hay que, hay que seguir promoviendo, pero por otra parte también nos damos cuenta en nuestras sociedades que no tenemos prevención, o sea, por, por ejemplo, las políticas públicas casi siempre están orientadas hacia la asistencia, ¿no? O sea, eh, o sea es asistencialista todavía mucho. mucho de, acá en el Perú al menos es muy asistencialista. Eh, hay políticas públicas que solamente están en el papel, pero no hay un plan de acción ¿no? que, que, que lleve pues, a, a cabo esa, a por ejecutar tales políticas públicas. Ese es el gran tema también. O sea, si, si nosotros 
acompañáramos a esa, a esa espontaneidad, a ese progreso tan evidente en el que van las personas mayores por sí mismas y tuviéramos además ¿no? e ese apoyo del Estado, esas políticas públicas, planes de acción y todo lo demás, las cosas serían mucho mejor aún. O sea, ese, eso me llama la atención. Sí, sí yo sí. creo que, que todavía tenemos... Disculpen, que mirar a... ¿pueden subir un poquito el volumen? Se escucha muy bajito, ¿Sí? o me parece a mí, por favor. A ver, no, no creo que... A ver, Son a ver ahí, ahí, ahí. Sí. Sí, disculpe. Yo creo que, está, doctor, sí. que todavía tenemos eh, una mirada lastimera frente a la vejez que nos ha hecho mucho daño. Entonces, al tener una mirada lastimera desde las políticas públicas, se crean, eh, digamos, mecanismos donde se ve eh, la vejez como algo de caridad, como algo uh -huh. de, de el presupuesto que sobra, entonces... Eh, le, da, le hacemos algo a los adultos mayores. Entonces se invierte en ponerles o en regalarles sudaderas a todos para uniformarlos o darles un paseo para sí, dejarlos exacto. contentos y que sigan votando por nosotros. ¿sí? Y, eh, y, ahí, y ahí termina. Y es cuando precisamente invitamos a, al empoderamiento de, de, de la sociedad civil, de las personas mayores, donde, claro. donde empiezan a exigir eh, deberes y derechos. Y donde, y donde, digamos, ya tenemos en, en, en América Latina una Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Eso. Mayores que tiene varios ejes y componentes, pero que depende de la sociedad civil que eso verdaderamente llegue a su práctica, no se quede enmarcado en un papel muy bonito de decir, Perú, Colombia, tienen un, eh, a, a, se adhirieron a la convención, pero ¿y cómo se hace eso realidad? ¿Cómo se sacan recursos para que hayan bolsas de empleo para las personas mayores, universidad para mayores, que hayan centros culturales especializados, donde hayan, eh, eh, digamos, todo el concepto de ciudades amigables con las personas mayores, un hospital amigable con la persona mayor, una emisora de, dirigida por personas mayores, una biblioteca especializada en envejecimiento y vejez, uh -huh. donde todas esas tesis de de maestría, doctorado, de ingenieros, economistas, arquitectos que pensaron en vejez, se graduaron y quedaron guardaditas ahí en la biblioteca y nadie las desarrolló. Todo eso es lo que tenemos que impulsar, porque sí, sí, sí. hablar de vejez es un tema transversal, no es un tema médico, es un tema sí, sí. de la sociedad. Perfecto, sí, es que eso, eso es justamente lo que, lo que tenemos que re, y reconocer y hacer, sobre todo. Sobre, ya eh, está claro todas las carencias que tenemos, y por lo tanto deberíamos pues impulsar esos cambios. Ahora, pero yo siempre digo que los, los cambios para, tienen que ser con, con difusión, con, con, con transparencia, con comunicación abierta. O sea, hay que, eh, porque todavía existe lo que se llama ese elitismo, ¿no? De, el grupo de, de iluminados, por decirlo de una manera graciosa, ¿no? Que se reúnen así en un lugar cerrado, ¿no? Y, y que entre ellos comienzan a hablar de las políticas o respecto a los adultos mayores. Y probablemente también hay algunos representantes, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Lamentablemente, si no existe una comunicación con, con, con la, en la, a nivel de la, toda la sociedad de estos conceptos de la gerontología, entonces no vamos a avanzar como queremos. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando con grupos de personas, nada más. Entonces, ¿qué cosa hace, por ejemplo, acá el ministerio en el Perú? ¿No? Cuando hay una nueva ley, llaman a los representantes de las personas mayores, las organizaciones sociales, los reúnen en, una, en un auditorio para informarles y se acabó. No sale ni siquiera por los periódicos, no sale por ni la televisión ni por ningún lado. O sea, no, no, no hay, o sea, es decir, ni siquiera se preocupan de saber hasta dónde llegó esa información. Entonces, para inducir cambios en la sociedad, se necesitan buenos ejemplos también, ¿no es cierto? Hay gente que me dice, Ay, que yo trabajo en silencio, trabajo en silencio, cuidado con eso, le digo, ¿eh? eso de trabajar en silencio hoy en día ya no está tan, tan bien visto. Hoy en día queremos transparencia. Estamos Ese es el, el líder, líder mimo, le llamo yo. Claro, pues. El que quiere decir mucho, pero se queda callado. Claro, Entonces... no, ya se dejó el, el, el sigilo, el silencio, vamos a hacerlo todos nosotros, ¿por qué? porque eh, a, a algunos grupos quieren decir que ellos han sido los, los héroes de la película, entonces 
los héroes de la película no quieren que los otros se enteren para poder hacer eso, su, las gestiones. Y, y existe todo eso. En este momento se está dando acá en el Perú. Entonces, eh, nosotros tenemos que justamente la central informativa del adulto mayor se creó justamente para procurar que todos estos temas se traten de manera pública, de manera abierta, de manera transparente. Y esa es la política que tenemos que hacer en el Perú y seguramente en todos los países de Latinoamérica para poder influir sobre la sociedad, para influir en la gente. Eso, eso es lo que tenemos que hacer también. Así es, Luigi. Mira sí. que cuando las personas mayores se dan cuenta del poder que tienen desde el punto de vista intelectual, espiritual, económico, cultural, cuando verdaderamente se empoderan de todo lo que tienen, no se dejan manipular de los politiqueros. Y eso es, y eso es fundamental, por lo que tú dices, ¿sí? Eh, reúnen a los representantes, pero pues dependiendo del bando político, pues ahí sí, se sí. siguen los mismos. Y sí, esto sí. es importante. Y son no los de... mismos, sí. son los mismos siempre. Y es importante no dejarse manipular y que verdaderamente sean veedores de, 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 los, de las políticas públicas. Exactamente. Sí, pues, a ver, algún comentario de ustedes, de repente, Karen. Ahí este también ha venido también a, vis a visitarnos hoy día, el licenciado Juan Campaña. ¿Algún comentario, Juan? A ver, este, más que un comentario, porque, sí. bueno, siempre hablamos de, de lo mismo, ¿no? Yo que quería preguntarle al doctor eh, su experiencia, ¿qué cosa, ¿cómo hace Colombia para llegar a los adultos mayores? ¿Cómo empodera? ¿No? Porque hay políticas, pero las políticas, como se dice, no llegan a, a los adultos mayores para poderlos empoderar y saber qué tienen que hacer desde el punto de vista deberes y derechos, como también su autocuidado. ¿Cómo llega Colombia hacia los adultos mayores? Quería Excelente pregunta, querido Juan. Un saludo desde Bogotá. Y me encanta que esté ahí conectado. Pues cuando uno quiere ser escuchado, tiene que hacer bulla. ¿sí? Tiene que hacer ruido. Y la manera de hacer ruido es verdaderamente dando ejemplo, mostrando toda la capacidad, la potencialidad de las personas mayores. Aquí en Colombia tenemos grupos de sociedad civil muy bien conformados. En Bogotá se llaman el Consejo de Sabios y Sabias y pues digamos son más de 2.000 personas mayores que están haciéndole seguimiento a las políticas públicas. En Medellín sí. se llaman los cabildantes y digamos son grupos de personas muy empoderadas donde eligen sus consejeros mayores y donde van... Eh, pidiéndole al gobierno que verdaderamente se escuchen. Y cuando el gobierno les dice, sí, 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 más luego, inmediatamente se van a la emisora, se van al, 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 al noticiero y denuncian formalmente los atropellos que hay ante, ante cualquier tema en envejecimiento y vejez. Entonces, esto es importante, pero no deben ir solos, ¿sí?, todo el resto debemos acompañarlos, debemos apo apoyarlos, ayudarles a alzar esa voz de protesta y que cada vez más los noticieros, los medios informativos se den cuenta que no son la clase pasiva y que escuchémoslos porque pobrecitos, sino que verdaderamente están ejerciendo fuerza y están ejerciendo presión social. Eso. Muy importante esto que nos manifiesta, porque no, no, no tenemos... A... Algo similar en el Perú. Se habla, se habla de, de grupos que, como digo yo, se, se reúnen, pero que no se comunican con la mayoría de personas. Ni siquiera tienen una fanpage. Perú. <ríe> Ni siquiera una fanpage. O sea, lo mínimo, tener por lo menos un espacio en redes sociales para que las personas se conecten con ellos y puedan aportar también, ¿no es cierto? Pero ni siquiera eso. Y, y siempre se lamentan de verse ahí más cara. Oye, qué pena, ¿no? Qué poquitos somos nosotros, siempre nos vemos la misma cara. Ese es un cinismo, pero descomunal, pues. Caramba. Si acaso han hecho alguna convocatoria abierta pero, a la sociedad a ver, como para que puedan hablar. A ver, Luigi, ¿cómo es que, cómo es que llegan eh, esta, esta gente, estos adultos mayores? ¿Están este, asociados? ¿Tienen una representación? ¿Que para no, ser escuchado no, no, o no, vayan no, a la no, televisión, a hacer su promoción, o hacer su campaña no. o algún reclamo? No, no, son, es que... no, no, es, no, es un, no es un grupo de adultos mayores, son, son grupos de, básicamente, está organizado en base a algunas ONGs, algunas este, eh, organizaciones civiles, ¿no? 
pero que por alguna razón que no se entiende, no quieren que sus acuerdos aparezcan en, ante la luz pública. No quieren y no les gusta, solamente se comunican entre ellos, ¿no? por correos internos. Entonces, ¿cómo queremos hacer cambios en la sociedad profundos si no estamos ahí permanentemente trabajando con la comunidad? Nosotros tenemos que comunicarnos, es, tenemos que trabajar palmo a palmo con la gente, que la gente nos escuche. Y no solamente reunirse en un, en, un, en un salón, sino ir a ver también, o sea, ir al terreno. ¿no? Yo, yo lo que había propuesto era, hagamos el comité, hagamos todo eso, está muy bien, muy bien que esté hecho en un gran comité, pero debe tener por lo menos mínimo una salida al campo, mínimo una salida al campo para que contemplen la problemática en el mismo terreno y para que lo que estamos aquí eh, digamos, este, proponiendo algo, se lo haga, se lo comuniquemos directamente a las personas mayores y que ellos al mismo tiempo nos den nuestra opinión. Esa es la manera, o sea, yo, yo no puedo agarrar y decidir por ahora qué, qué, qué ocurre también en el, en el país y que de repente ocurrirá también en otros países, es que las organizaciones de personas mayores, al menos a nivel nacional, es, no tienen una verdadera representatividad. No hay, una, no hay una representatividad de acuerdo y, y, eso, y eso ¿cómo se da cuenta uno? ¿por qué? porque nadie los conoce pero nadie mira, los conoce. mira Luigi que eso es un proceso ¿sí? Sí, sí. el proceso de empoderamiento requiere una formación en liderazgo cuando comenzaron los consejos de sabios y sabias en Bogotá, lo sí. primero que se dieron cuenta era que el 80% no sabía manejar un correo electrónico entonces uh -huh. dijeron pues empezamos mal porque ¿cómo nos vamos a comunicar? entonces y entre ellos mismos hicieron un taller de cómo abrir correo electrónico y cómo manejarlo, ¿sí? Después empezaron a mirar cuáles deberían ser los canales de comunicación para ser escuchados. Entonces em empezaron a decir, en mi localidad eh, el principal eh, problema es la inseguridad, ¿sí? El otro dijo, no, los andenes, las veredas, vamos caminando y nos tropezamos, nos caemos. En el otro, entonces, empezaron a hacer como un manifiesto de necesidades. Esto necesitamos. Pero su argumento se acompaña de bases fuertes estadísticas. Y digamos, los ministerios tienen sus estadísticas. Y las personas mayores deben siempre acompañar su discurso de estos datos duros para que su discurso no quede en buenas intenciones. Por ejemplo, ¿cuántas personas mayores de 60 años tiene hoy el Perú? De esas 60 personas, de esas eh, cantidad de personas mayores de 60 años que tienen, ¿cuántos gozan de una pensión? ¿Cuántos están postrados en cama? ¿Cuántos tienen Alzheimer? ¿Cuántos viven solos? ¿Cuántos están en centros carcelarios? ¿Cuántos? Entonces, cuando yo tengo esos, esa data y acompaño mi discurso de una necesidad frente a una data, mi lenguaje se hace mucho más credible, ¿sí? Y, mucho, y, y, y genera mucho más convencimiento. De hecho, a los medios informativos, a radio, ah, televisión, sí. Sí. les gusta, les gusta sí, sí, sí. Que, 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 que todo lo que uno diga esté respaldado por sí, un dato sí, sí. fuerte. Es Entonces, verdad. esto hace el proceso de comunicación y del empoderamiento de las personas mayores. Es, no, no estoy hablando por hablar y que es que queremos envejecer bonito y juntos y juntas y quiero que me dejen mi libre expresión en la vejez. No, ese discurso bonito tiene que ir acompañado de data. Por eso claro. todos los profesionales tenemos que y acompañar y ayudar para que ese argumento sea fuerte. Es cierto. Acá en el Perú es cerca de 4, 4 millones ya de de personas mayores según el último censo, a pesar de que fue cuestionado el último censo, también ha tenido algunas críticas, han cuestionado las cifras. Pero... Sí, este, en el Instituto Nacional de Estadísticas tiene esa buena información. Actualmente sí. acá en el Perú, eh, claro. eh, para el, hasta el mes de marzo, teníamos 4 millones 140 mil sí, habitantes adultos millones. mayores, quiere decir a partir de los 60 años. No sé si Colombia, que tiene una población similar a del Perú, ¿cuántos adultos mayores tienen allá ustedes? Pero ahorita tenemos 6 millones 500 mil. Pero, pero digamos que eso, ese, ese dato queda vacío. Si yo quiero convencer a alguien, le digo, pero ustedes sabían que esos 6 millones 500 mil, 12 mil 226 son mayores de 100 años. ¿Cómo te imaginas tú después de los 100? Ahí ya cambia totalmente el discurso. Porque dice, ¿cómo así? 
¿será que yo voy a llegar a los 100? Posiblemente sí, pero ¿cómo quieres llegar? ¿Sí? ¿Quieres llegar con, eh, digamos, eh, parques amigables con la vejez? ¿Quieres llegar con eh, profesionales de la salud capacitados en gerontología y geriatría? ¿Quieres, llevar, ¿Quieres llegar con la oportunidad de seguir sintiéndote útil, eh, 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 sin importar la edad, desarrollar tu proyecto de vida? Y ahí es cuando el discurso empieza a hacerse mucho más fuerte. ¿sí? Por eso, eh, digamos, en las estrategias de, 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 de convencer eh, para la transformación de, de, de las políticas públicas, uno tiene que saber argumentar muy bien. Y a nosotros los médicos también nos pasa. ¿sí? Cuando uno le dice al director del centro hospitalario o al director, mire que es importante eh, invertir en, en procesos que mejoren la calidad de vida del adulto mayor, Dicen, sí, 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 sí. Pero cuando les dice, ¿cómo está envejeciendo tu mamá? Entonces ya uno, ya el, el director dice, uy, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Sí? Dice, no sé, pues digamos, ¿cuáles son los sueños de tu mamá que no ha realizado? Por culpa de que todo el mundo dice que ya cumplió la edad que tenía que cumplir y ya, ahora es, ya, ya es hora de que descanse, que ya hizo lo que tenía que hacer, es decir, la matamos en vida. Y ahí ya el discurso empieza a ser diferente. ¿Cómo va la atención primaria? La atención primaria, ¿cómo, cómo este, se, se proyecta ahí este, en Colombia? Bueno, la atención primaria en salud es la base fundamental del nuevo sistema de salud que tenemos y desde el 2018, a finales de octubre, se estableció una resolución de, de todos los médicos generales ¿sí? que atienden personas mayores deben estar capacitados en gerontología y geriatría. Eso quedó en la resolución para hacer una ruta de promoción y mantenimiento de la salud, donde se detecta rápidamente problemas de memoria, osteoarticulares, polifarmacia y demás. Pero eso, digamos, hasta ahora está en el papel, porque ¿quién va a capacitar a los médicos generales si no hay geriatras? <ríe> no hay tanto geriatra para... Pero ahí es donde uno dice, trabajemos en equipo y digámosle al ministerio, los pocos geriatras... Que, que queremos aportar, podemos hacer cursos online para ir eh, generando todos estos nuevos lenguajes, podemos apoyarnos de los gerontólogos para humanizar esos procesos, pero es también eh, eh, darles herramientas a los que proponen grandes ideas, pero a veces se quedan en el papel. Ah, una, ahora, volviendo al tema, de, de, sí, siguiendo con el tema de la salud, pero ahora eh, muchas veces se habla de las llamadas enfermedades que están ligadas al proceso de envejecer, ¿no? Pero ya con el, con el avance de, la investi de las investigaciones, se, también he escuchado de que muchas de las llamadas enfermedades de la vejez simplemente son algo que se está formando ya en el proceso anterior, ¿no? Digamos, de repente, por el estilo de vida de la persona, es lo que genera, generaría muchas de esas, de esas eh, enfermedades que se asocian al proceso de envejecimiento. Eh, incluso, eh, ¿qué factores en todo caso van a incidir para que eh, existen las enfermedades de la vejez? Es, es, ¿qué, qué, ¿Qué cosa es en sí? Porque yo realmente, ese es un tema que, que siempre me ha, me ha preocupado, porque es como sí. decir que la vejez equivale a enfermarse, ¿no? algo así. Sí, acá le decimos los, los achaques de la vejez. No sé si allá ah, también se utiliza sí, el mismo sí, también, 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 Esos son de achaques de la vejez. Sí, y uno sí, le va sí. echando todo el agua sucia sí. a los años. Pero y yo no. decía, claro, yo digo, yo digo que, que son como, si yo hago una vida pues desastrosa, no, no sé, eh, si un fumador empedernido, alcohólico, y sabe yo, tantas cosas, eh, voy a pensar de que definitivamente mi envejecimiento se, se va al desastre, algo así. Pero, pero estamos hablando de que las enfermedades que, que, que se asocian con el envejecimiento sería un proceso que se va desarrollando durante la etapa anterior. ¿Cómo podríamos eh, ver eso, Mira, doctor? La mayoría son enfermedades de la mediana edad que se expresan uh -huh. en la vejez. Ajá, sí. ahí está. ¿eh? Y claro. ese, ese concepto es muy diferente. Por eso yo siempre digo que en el banco de la vida uno tiene que ir haciendo buenos ahorros. ¿Sí? Ajá, que esos ahorritos ajá. le van a ayudar a uno también en la vejez. Y ahí hablamos de reserva cognitiva, de ajá. reserva social, de reserva funcional. Y es como yo verdaderamente invierto en la mejor empresa, que soy yo mismo. Ajá, perfecto. Karen, ¿tienes algún comentario, una pregunta? Por favor, ya estamos en, en la etapa final. Este, 
tu, tu comentario, por favor, Karen. Sí, bueno, doctor, me ha llamado mucho la atención eh, lo que comentó sobre cómo se habían organizado los adultos mayores en Colombia, eh, incluso por, por ciudades, para hacer oír su voz. Y esto en realidad me parece una iniciativa muy eh, interesante que podríamos implementarla acá en Perú. Porque sí, eso es lo que necesitamos en realidad, sí. una mejor organización, que hayan comités, eh, porque sí, hay, hay adultos mayores que, que, que están eh, siempre al tanto, que son líderes de comunidad y que, y, 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 bueno, siempre su voz es, es muy, muy importante y, y que se hagan oír eh, agrupándose de esta manera en una organización como esta, me parece súper interesante y bueno, qué bueno que lo menciona porque... Hay que replicar eso. Uh -huh. Sí, aquí deja también eh, como que la, la idea para ponerla en marcha, ¿no? Y siempre eh, todos los, los profesionales de la salud eh, que, que por pasión y por vocación nos dedicamos a, a, a mejorar la salud y, y en general todo el aspecto eh, social, eh, mental, emocional de los adultos mayores también vamos a apoyar a que estas organizaciones se, den, se lleguen a realizar, ¿no? se lleguen a concretar. Claro. Y esto no solo a nivel nacional, esto debe tener un carácter regional. Aquí en Colombia, eh, por ley, desde hace mucho tiempo, debió haberse conformado el Consejo Nacional del Adulto Mayor. Eso hasta ahora se está reglamentando, después de que ya llevamos más de 10 años de que se hizo la ley. Pero en este Consejo Nacional, ¿quiénes están? Está un representante de vejez del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Economía, de todas las organizaciones tienen que nombrar un referente que verdaderamente sepa del tema, le apasione el tema y que lleve por lo menos tres años trabajando en el tema para ser parte de este consejo. Están también las asociaciones científicas, la academia y digamos que esto digamos, no queda como una idea bonita de un consejo nacional del adulto mayor para guiar política pública, sino ¿cuál es el sueño? Que cada país tenga su propio consejo y armonicemos entre todos para que avancemos en equipo, porque uh -huh. eso genera mucho más presión a nivel gubernamental. Perfecto. Diana, tu comentario final, por favor. Preguntarle directamente al doctor Robinson, en su experiencia como pediatra, no sé si me podría de repente dar alguna información sobre cuál ha sido la, las enfermedades quizás predominantes en su país en el adulto mayor uh -huh. de repente pues tiene algo similar con nosotros en los estilos de vida como dice o de repente ¿no? uh -huh. por, por el tipo de, de país ¿no? varía en algunos casos o quizás es lo mismo ¿no? Era, sí, querida también, Diana ¿no? sí, sí. Querida Diana, es una excelente pregunta y yo siempre respondo lo mismo. Desde hace más de 50 años, eh, si quieres puedes poner en mute tu micrófono para... Sí, está zumbando tu micrófono, ¿qué es lo que pasa? <risa> no, de, de, de Diana. Sí. sí, es el de Diana. Eh, mira, desde, desde hace Ponlo 50... Ponlo en silencio, Diana. Ponlo en silencio. Sí, es... ponlo... Silencia tu micrófono. Porque Eso, estamos... Perfecto. Sí. Yo siempre he dicho que desde hace más de 50 años diagnosticamos lo mismo y nos morimos de lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie diagnostica lo que no conoce. Y como no tenemos formación gerontogeriátrica, desconocemos muchas enfermedades que son verdaderamente, que están alterando la calidad de vida de las personas mayores. Por eso te digo, en este momento nuestros países no tienen una data fuerte de saber cuántos deterioros cognitivos hay, cuántos riesgos de caer, ¿sí? cuántos procesos depresivos hay en las personas mayores, cuántos, eh, digamos, están con polifarmacia. Eh, todo, todo, todos los llamados síndromes geriátricos pasan desapercibidos porque pues, si no me educaron al respecto, pues yo no lo voy a identificar. Entonces seguimos hablando de la hipertensión, de la diabetes, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la artrosis, pero es por, lo, por nuestra formación. No nos han enseñado a identificar lo que verdaderamente está afectando la calidad de vida de las personas mayores y por lo tanto si no nos educamos en estos aspectos nos seguiremos muriendo de lo mismo. 
de lo mismo, igualmente. <risa> claro. Bien, entonces, este, bueno, eh, ya que hemos... A ver. Tanto, el tema, me <risa> gustaría que... ¿tienes, ¿Tienes una pregunta final, Juan? Sí, este, Luigi. Sí. A ver, sí, ¿cómo quiero este, que el doctor sí. eh, me di, nos diga? ¿Cómo se portan los medios de comunicación, llámese la radio, la televisión, para llegar hacia las instituciones y hacer presencia del adulto mayor, ¿no? En sus cuidados o beneficios que deben de tener. ¿Cómo se portan los medios de comunicación? Y te lo digo porque aquí solamente el medio de comunicación responde cuando hay cacerolazo, cuando hay este, marchas, o cuando ¿no? hay alguna multitud de, o un meeting, ¿no? pero no de una forma, eh, digamos, benefactora en cuanto al adulto mayor de prevención, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sí. hace, digamos, los medios de comunicación en Colombia en beneficio de los adultos mayores? Para el doctor. Sí. Mira, Qué querido bueno. Juan, eso, eso es fundamental. Nosotros como sociedad y como trabajadores eh, por y con las personas mayores debemos educar a los comunicadores en televisión, en prensa, en radio. Y esto pues, eh, ya lo está haciendo Europa, lo, lo ha venido haciendo Asia desde hace mucho tiempo. Y yo he podido asistir ya a ocho foros de periodistas donde lo primero que le saco es una imagen de un noticiero colombiano donde dice, anciano de 49 años arrollado por, eh, por un bus. ¿Eh? Entonces, uno de, entonces les digo, ¿qué opinan de esta noticia? Entonces todos dicen, uy, no, pues yo tengo 45. O sea, yo... ¿eh? Y, y se empiezan a, a, a preocupar y dicen, ¿cómo así? que yo, yo les dije, mire, lo que ustedes transmiten tiene un impacto muy grande en cómo la gente se refleja. Entonces, si ustedes siguen hablando de que la pobre ancianita, que el abuelito murió en el claro. motel, que yo no... Todas esas, todas esas eh, digamos, noticias que, que son llamativas, pero que generan un, un, un doble mensaje, un mal mensaje, sí, pues. hacen daño a la sociedad. Sí, Entonces, pues. por ejemplo, el Consejo de Sabios y Sabios de Bogotá también ha hecho foro de periodistas para educar a los periodistas y decirles que sean mucho más propositivos y activos en la forma en cómo dan los mensajes. Nosotros desde Geriatría también hemos hecho foros para cómo transmitir, por ejemplo, todo el tema de las enfermedades prevalentes en la vejez y cómo prevenirlas. Entonces, uh -huh. es un trabajo en conjunto y ver a los periodistas como aliados nuestros verdaderamente es un, es un punto a favor. Cierto, totalmente cierto. Bien, estamos llegando ya a la etapa final de nuestra entrevista y por lo todo el doctor Robinson Cuadros nos va a dar a conocer algunas de sus otras facetas de su personalidad, ¿no es cierto? Doctor Cuadros, <risa> ah, bueno, de repente canta, baila, sí. le gusta alguna... Me, claro, me encanta que... bailar salsa. Ah, sí, no, la ya, salsa ya, antigua, la bailar, salsa viejita. La salsa, oh. la salsa dura, la salsa dura. Puedo durar horas y horas bailando, me encanta. Ay, ya, qué bien. Y justamente que, y justamente que estábamos hablando de qué tan importante era el baile. Eh, Oye, y, y mira, Luigi, que la, hay sí. estudios que dicen que en la medida en que uno cumple más años, le va gustando más bailar. Entonces, no sé cómo va a ser, cómo me voy a bailar mis 100 años. Eso va a estar espectacular. <risa> <risa> Realmente, sí, pues, porque es importante. Eh, toda, 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 toda persona generalmente tiene siempre más de, más de una afición, ¿no? Pues siempre, o le gustan mucho las películas, o le gusta otra cosa, pero siempre, siempre tenemos varias este, facetas de nuestra personalidad que son interesantes. Bueno, lo único que quiero es agradecerle muchísimo, amigo, el doctor Robinson Cuadros. Eh, yo creo que. Hoy día hemos escuchado, lo hemos escuchado hablar con mucho conocimiento, con una excelente visión muy actual de lo que es el, el envejecimiento y hacia dónde vamos, que es muy importante. Y yo creo que personalidades como él eh, están coadyuvando a que avancemos verdaderamente. Tenemos justamente, lo voy a, lo voy a, voy adelantándole, te lo vamos a convocar de repente para el próximo, para el próximo año ya para hacer un evento justamente de, relacionado con la necesidad de la promoción del envejecimiento ¿no? y cómo lo vamos a ir desarrollando en nuestros diferentes países. A nivel, el próximo año lo vamos a hacer, espero podamos contar con usted. Y, y bueno, y agradecerles a todos, a, como siempre a Karen, nuestra colaboradora especial. ¿no? A, Gracias, ¿Cómo doctor. se llama? Gracias, Diana, Diana Arámbulo, 
Juan Campaña, que es nuestro visitante <risa> asiduo del programa, que siempre interviene. Gracias, gracias, Luis. Y todos nuestros Jimmy. amigos que están acá, que nos ve, Angélica, Ina, sí. señor Marco Antonio, y también está nuestra amiga Rosby, ¿no? Rosa, Rosa. Entonces, eh, solamente pues un, un este, despedirnos y decirles que bueno, la próxima semana tendremos también, lógicamente, eh, vamos a tener un, una interesante entrevista con una psicóloga mexicana, eh, Elizabeth Cruz, que tiene un interesante trabajo con personas mayores, con el grupo llamado La Experiencia es Vida, y también vamos a tener nuestra coordinadora de actividad física, Nelly Tuesta, que también vamos a tener un ameno diálogo, eh, eh, ya que la actividad física es realmente importantísima, yo diría que es fundamental para conservar la salud, y, eh, así que no dejemos de hacer actividad física, suban las escaleras, no usen el ascensor para ir al segundo piso, por favor. <ríe> ¿No? ah, caminen, siempre es excelente. Bueno, hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muy interesante su conferencia, muy interesante. Gracias, sí. Luigi. Sí, y a todas gracias, las compañeras. Gracias, Angélica, Nos siempre. interesa saber, como adultos gracias. mayores, de que gracias. se tiene que compenetrar más a la sociedad, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.